广场公寝。时参见惠妃娘，平身。谢娘娘，不知道娘娘传召奴才有何吩咐？本宫听闻你自河南回宫之后，曾到御药房查探皇儿的死因，可有此事？回娘娘，确有此事。你私自翻查此事，是否知本宫皇儿的死因？有何不明不白之处？回娘娘，汪直只是因为。知道娘娘为了皇子夭折，伤心欲绝，又恐宫中有人对皇妃及皇子不利，所以奴才在暗中调查，不敢惊动娘娘。但经过详细查问之后，也正如太医所言，皇子确实死于急惊风之症。真是如此？确实如此。虽然汪直已经离开娘娘宫中，但是娘娘的事就等。汪直的事，汪直不敢有所隐瞒。好，就凭你这句话，也不枉本宫对你悉心栽培。谢娘娘厚爱。这样就最好了。但是希望你以后以本宫名义做任何事情，要先向本宫说明一二，以免有人在背后说你是狐假虎威，借此谋取利益。那就不好了。回娘娘，但是娘娘，宫中人多口杂，望娘娘明察是非。奴才之前所做的一切，都是为了娘娘筹谋。是这样就最好，但你要记住，本宫没什么长处，但眼光一向很锐利。任何事，都逃不过本宫的法眼。汪直定会谨记心中。送进宫的尚淑女，正是。长得不错，身段窈窕匀称，真是万里挑一的美人。谢贵妃娘娘夸奖。不过你别高兴得太早，后宫之中倾国倾城的佳丽大有人在。要想得到皇上的宠幸，并不是光靠样貌和体态。还需要一点运气，少淑女，你就慢慢等吧
。你要是我朋友，就陪我喝两杯吧。来，好，不过我只能陪你喝一杯。下多月来遍访各地方重臣，他们对朝廷及皇上的一些建议，现交与大人，写入谏书之内。元芳，这些建议你可曾一一看过？属下已看过多遍，都甚有见地。如若皇上能听进一二，定可改善百姓的生活。你可记住了各种的要点？嗯，属下应该记得。哎，大人。山设计之事，为何不能提出？为何不能保留啊？你有所不知啊，近来皇上心情不悦，任何进谏都听不进去。更不堪的是，皇上现在非常宠信汪直这个人。汪直他为了向皇上邀功，不惜颠倒黑白，陷害忠良。本官刚刚接到密报。
他近日去了河南，把已经告老还乡的李成大人、吴洪大人以莫须有的罪名押解回京，秘密刑讯。西厂自五皇爷一案，已经残杀了多少无辜的人，现在连一些告老还乡的官员也不放过。做事情要审时度势啊！如果现在我们禁言，那必定会让王恩之也无计可乘，还会连累一大批的忠臣贤士啊！周大人言之有理，但审时度势要等到何时啊？有时之事，报效国家，而如今小人当道，切不可莽撞而为。你要把各位大人的谏言铭记于心，等到将来时机成熟的时候再向皇上进谏。谢大人提点。打开啊！打开！打开！快点！走！让开！别动！这不是那个蔡大人，他可是个清官啊，怎么会被抄家？停！停！谁？刚才是谁？你你，还是你啊？不是不是，出来。伤心失意，你是知道缘由的。但是在我看来，你也并不开怀。这到底是怎么回事？刚才的情景你也看到了，一个清官被抄家，百姓就说了一句心底话，就被西厂的人恐吓追究。现在除了汪直和万贵妃，皇上根本听不进任何人说的话。我在宫里面。倒是看到皇上对万贵妃非常的宠信，可至于汪直，我却从来没有见到过。此人你还是不见为好。他执掌西厂不久，但是被他所害的人，却已数之不见。大哥被害之后，皇上就设立了西厂，汪直也扶摇直上。你说这两件事情，会不会有关联？不论有没有关联。你可千万别轻举妄动，记住，君子报仇十年未晚。你可别一时冲动害了自己的性命。我杨勇早已将生死置于度外，别杀了。你要是平白无故的牺牲了，你有何颜面在九泉之下见你的父母和兄长？听我说，就算你有什么发现，想有什么行动，你也事先跟我通知一声，一人记得。机场，千万别单独行动，知道吗？我知道，我会小心的。停。
，说，到底还有多少同谋？快供出来！蔡老板就不知所犯何事，哪来什么同谋啊？哼，你还想狡辩？你在越王庙中提的是什么？君王若有清明镜，何容秦桧害忠良？是不是？啊，这还不是对皇上的不敬吗？我只是看到岳飞被奸臣秦桧所害之事有感而发，腐蚀纪事，怎么会对皇上不敬呢？分明狡辩！快说，还有多少人对皇上不满？说！欲加之罪，何患无辞？王直，你根本就是记恨。在西厂成立之初，我曾力劝皇上三思一事。你现在罗织罪名，想诬陷本官是吗？继续打。是。所得只有十担大米、三亩良田，还有一间小房。怎么，当了二十年官，只有那么些财产？在下已反复点算清楚。这样啊，那把之前那些抄回来的富商的财产，拨五千两到他名下，免得皇上查下来的时候废物唇舌。是，对付个穷官，花我这么多。你再去看看，城里的富商，张显、周龙他们有什么可疑之处，知道吗？是。在这里啊，那首曲子重新编好了没有？哪有这么容易？我现在是用不同的乐器，看看怎么样搭配是最好听的。那不如我帮你试奏两样，看看能不能加快程式。也好
其他宫女又跟我合不来，哎呦，我真的是受不了了，受不了也得受。现在跟你同期进宫的宫女都已经各有职务，你让我怎样才可以生安硬插的把你安排到别处去？再说，现在在贵妃宫中，你以为局长一
，林大人让你去一趟。是。据闻吏部的蔡达在庙里祭拜提反时被你们西厂带回问话，问得如何？此人口硬，宁死都不肯招认，奴才已把他关在大牢中，详加查问。望着，你做的对，宁往无踪，这才可保朕的安全。保皇上安全是汪直的职责，汪直请皇上放心。虽然蔡达对皇上有有一心一事，仍未招供，但是。锦衣卫已经在他家中搜出五千两银子，此人就是不谋反，也是一个贪得无厌的家伙。贪得无厌的家伙，是。只有此人，朕给他们封，他们不听朕分忧，还私下敛财。王直，这个人你一定要严惩。王直遵命。啊，对了，皇上，不知道近日。贵妃娘娘状况如何、啊？奴才怕打扰娘娘，所以未敢贸然求见。万贵妃最近心情仍是时好时坏，朕也很是替她担心呢、啊。啊，皇上，奴才听说最近娘娘常召唤一名叫杨勇的南越公，到娘娘的宫里奏曲，但所奏之曲全都是哀曲，我觉得这样对娘娘的康复不妥。但贵妃正是因为听了他的乐曲之后，心情才比较平静啊。当时贵妃悲欲攻心，难以宣泄，所以才会这样。现在悲痛已经逐渐平复，再继续听这些哀曲，奴才觉得不太妥当。那你有何高见？下个月十五，我记得应该是贵妃的寿辰，奴才认为不如在贵妃的寿宴之夜，由男女乐工同场演出，为娘娘弹奏喜悦。令宫中一片喜气洋洋，这样对娘娘的身体可能比较有益啊。男女乐工同场奏乐，这个想法不错。啊。宫中的确很久没有如此热闹的宴会了。望着，这事儿如果由你来办，是否会大材小用啊？啊，不会，为皇上做事没有大小之分，只要皇上吩咐，一定照办。王直不愧是朕的左右手啊！谢皇上抬举。皇上有命，下月十五贵妃寿宴，男女乐工将共同演奏，这样不太好吧？男女乐工聚首一堂，诸多不便，皇上怎么会有这个念头啊？我怎么知道？不过这次演出，乐工局上下都会换上新的乐器，换乐器是我们自己去买吗？当然不是，先是新的，不过好不好就不知道了。吩咐下去，还是把我们平时惯用的乐器调教好了，以便演出。这样一来，岂不是又有人从中大有进账？在宫中，这还算是新鲜事儿吗？做好自己的事情吧。是。
子了。是他，宫墙内奏扬琴的是他，当日请小太监免扬琴的也是他。之命，下月十五，万贵妃生辰之日，男女乐工同场演出，所以呢，今天把大家集合在此练习，希望大家明白宫中的规矩，好好练曲，不要随意交谈，知道吗？知道了。道了也不知道是谁出了这么个主意，男女乐工同场演出。方尚仪、殷思月，你们可要打起精神，仔细留意，千万别出什么岔子。下官知道。打开乐谱，准备奏乐。上仪对你那首泣别也略有所闻，他想把这首曲子记录到乐工局的曲谱之中，所以命你到乐谱房把曲谱编写下来。在下明白。啊，这是令牌，你有空闲时便可进宫记载此曲。但你要记着，只可做事，千万别多生枝节。在下谨记。嗯，拿去吧。是。
在下杨勇，山林大人吩咐，前来记录器别的局。打扰姑娘，还请见谅。没关系。你好，我是月宫局的邵春华，也是奉方上爷之命来此重新编排乐章的。打扰了。请问姑娘，文房四宝在哪里？那你先用我的吧。遇见杨勇了，是啊，我也很惊讶。不过我听他说，他是奉林大人的命令，去月谱房记录契别的曲谱。啊、哦，那首曲子的确好听，值得流传下来。我偶然听过一段，真的很感伤。不过我不知道为什么，他到底遭遇过什么样的事情，才能写出这么感伤的乐曲啊？不如意事常有八九，伤心之事这世上也多得很。不过。可以谱出那么感人的乐曲，却只有他一人。你很欣赏他，难道你不欣赏他吗？欣赏啊，凡是懂音乐的，我都欣赏。只可惜我们这些做宫女的，就算是遇上那么有才华的人，除了欣赏，也只是欣赏。那总比没有好吧？有一个人值得你去欣赏，总比在后宫里头无知无畏的过日子好吧？是啊，就好像你今天遇到他呢，还可以聊上半天。我哪儿有？不过，不知道是谁告诉我，男女月宫练习的时候，时间过得很快。睡觉啦。